children hope you all doing good let's start today's chapter microorganisms introduction an extremely large number of organisms are found in this world most of them are visible to our naked eyes but many living organisms cannot be seen with the naked eyes they can be seen only through a microscope microorganisms are often considered as single celled or unicellular organisms but there are certain species that are multicellular the study of microorganisms is called microbiology देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें नीचे राय से नहीं देखा जा सकता इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लगती है वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जनरली कहा जाता है सिंगल सेल्ड या यानी कि यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम बट कुछ ऐसी स्पीशीज नहीं है जो मल्टी सेलुलर्स होती हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल अराउंड आस फ्लोटिंग इन द एयर एंड वाटर moving about in the soil and on plants inside our bodies and those of all animals many of these microorganisms are useful to us in one way or the other while many are harmful as they cause various diseases the use of microorganisms such as bacteria help in converting milk into curd nitrogen fixing and decomposing dead bodies of plants and animals some microorganisms cause diseases and are called germs तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं आपके एयर में आपके वाटर में आपके सॉइल में आपके प्लांट्स में अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और कुछ हार्मफुल भी होते हैं जैसे यूजफुल मिल्क जो आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है या फिर डेड प्लांट्स एंड जो डेड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं तो सारे बैक्टीरियाज करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज जिनकी वजह से होती है उन्हें कहते हैं जर्म्स All these microorganisms share a common feature they can survive in difficult conditions under unfavorable environment condition they form a hard outer covering on the cyst they are so hard that they can survive in severely adverse conditions like as high or low temperatures and where food and water are practically non existent they remain inactive under such conditions and become active when never favorable conditions are available again अब ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर एक कॉमन फीचर है ये डिफिकल्ट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेते हैं जब कोई अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं तो एक सिस्ट बना लेते हैं सिस्ट एक हार्ड आउटर कवरिंग होता है और ये इतने हार्ड ही होते हैं कि ये कितना भी आपका सिवियरली एडवर्स कंडीशन क्यों ना हो जैसे कि हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है ये इसमें सर्वाइव कर पाते हैं राइट right? और ये इनएक्टिव रहते हैं ऐसी कंडीशन में और जैसी ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं ये फिर से अवेलेबल हो जाते हैं Did you know the scientists who study microorganisms are called microbiologists the field of study is called microbiology jo scientists microorganism ko study karte hain unhe kehte hain microbiologist and ye jo field hoti hai study ki that is called microbiology micro means small history of microorganisms prior to enter when lewin hooks discovery of microorganisms it had been a mystery as to why grapes could be turned into wine milk into cheese or why food would spoil av lewin hook a dutch man was the first to discover describe and sketch the microorganisms in 1676 he found this new world all around him in his native city of delft the world he discovered was a world of living creatures that are present everywhere but are too small to be seen with the naked eyes acha dekhi av lewin hook ek dutch men the aur inhone describe kiya tha in microorganisms ke bare mein in 1676 right to usse pehle pata hi nahi chalta tha ki khana kharab kyu hota hai milk cheese mein convert kyu ho jata hai right to unhone discovered kiya in microorganisms ko jinhe itne chote hain jo hamari naked eyes se nahi hum dekh sakte We are scientists later studied about microbes and their role in human life. Lazzaro Spallanzani found that microorganisms could only settle in a broth if the broth was exposed to the air. He also found that boiling the broth would sterilize it and kill the microorganism. Louis Pasteur's contribution has been so great that he is generally called the father of bacteriology. Bacteriology is a study of bacteria. In 1876, Robert Koch established that microbes can cause diseases. इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की उसके आपके बाद आए 
लिजारोस प्लानजानी उन्होंने ये फाइंड किया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम है वो ब्रॉथ पे सेटल हो सकते हैं जब ब्रॉथ आपका एक्सपोज होगा एयर और जैसे ही बॉयल किया जाएगा ब्रॉथ को तो ये स्टेरलाइज होगा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे लुई पाशर को जनरली कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया देन एटीन में रॉबर्ट कोच ने ये स्टैब्लिश किया कि दैट माइक्रोब्स जो हैं उनकी वजह से डिसीज हो सकती है ही डेट दस बाय फाइंडिंग दैट द ब्लड ऑफ कैटल हु वो इन्फेक्टेड विद एंथ्रेक्स ऑलवेज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ बेसलस एंथ्रोसिस वायरस वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय एम इवान वासकी अ रशियन साइंटिस्ट तो देखिए इन्होंने क्या फाइंड किया कि जो ब्लड था कैटल का जो कि एंथ्रेक्स से इन्फेक्ट हो चुके थे उनमें बड़े नंबर्स ऑफ बैसलस एंथ्रोसिस थे राइट right? इसके बाद वायरस जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसको डिस्कवर्ड करने वाले थे एक रशियन साइंटिस्ट हु वॉज एम वॉज एम इवानो वास्की habitat of microorganisms we already know that microorganisms are found in a variety of places and that they can survive in extremely harsh environmental conditions some types of microorganisms have adapted to extreme conditions and sustained colonies these organisms are known as extremophiles some extremophiles have been known to survive for a prolonged time in vacuum and some are unusually resistant to radiation microorganisms can also be found in hot springs and in the regions of volcanic eruptions they have been found on meteorites that have traveled through the freezing sub zero temperature of outer space and have survived the searing heat of reentry into the earth's atmosphere dekhiye microorganisms hum sabko pata hai ki har jagah rehte hain kuch aise microorganisms hain jo unhone apne aap ko adapt kar liya harsh conditions mein aur wahan pe unhone apni colonies bana li hain right to aise organisms ko kehte hain कुछ एक्सट्रीमो फाइल्स तो ऐसे हैं जो कि काफी लंबे तक समय तक वैक्यूम में भी वो सर्वाइव कर सकें राइट एंड कुछ तो ऐसे हैं जो कि दे आर रेजिस्टेंट टू रेडिएशन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एज पैरासाइट्स इधर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स द नोज थ्रॉट माउथ एंड इंटेस्टाइन ऑफ मेनी एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स आर इनहेबिटेड बाई नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स Some microorganisms are useful to us in many ways, while some are definitely harmful since they cause diseases. The microorganisms which cause disease are known as pathogens. Pathogens cause diseases in other organisms, including human. For example, malaria is caused by a protozoan Plasmodium, which lives as a parasite in the blood of human beings. कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जो पैरासाइट्स होते हैं या तो बॉडी के बाहर रहते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं और गैजम के जैसे कि नोज थ्रॉट माउथ या इंटेस्टाइन बहुत सारे एनिमल्स के इवन ह्यूमन बींग्स के भी राइट right? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बीमारियां फैलाते हैं उन्हें कहते हैं पैथोजेंस एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके लिए ऑफकोर्स यूजफुल भी होते हैं राइट right? और जैसे पैथोजेंस आपके जो डिसीज ह्यूमंस में भी ये कॉज करते हैं जैसे कि अगर मलेरिया की बात करें तो एक प्रोटोजोन की वजह से होता है जिसका नाम है प्लास्मोडियम जो एज अ पैरासाइट रहता है ह्यूमन बींग्स के ब्लड में क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेजर काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड अब देखिए आपके ऑर्गेनिजम्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स Out of these, viruses are the smallest organisms as they lie on the borderline dividing the living things from the non-living things. In sabi mein viruses sabse chote hain aur ye border pe aate hain living and non-living ke. Bacteria, singular bacterium. Bacteria are microscopic unicellular organisms. They are often coccus, pericle or red shaped and 0.5 to 51 per meter in the longest dimension. The study of bacteria is known as bacteriology, a branch of microbiology. Bacteria are present in every possible habitat on the planet. There are typically 10 billion bacterial cells in a gram of soil and 100,000 bacterial cells in a milliliter of sea water. Bacteria play an important role in the cycling of nutrients in the environment and many important steps in the nutrient cycle are catalyzed exclusively by bacteria like fixation of nitrogen from atmosphere. देखिए बैक्टीरिया जो है आपके माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर हैं यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल्ड हैं एंड बैक्टीरिया की स्टडी को आपको पता है बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है बैक्टीरिया आपके हर जगह पाए जाते हैं एंड आप देखिए अगर एक ग्राम ऑफ सॉइल लेंगे तो उसमें आपके टिपिकली टेन बिलियन बैक्टीरियल सेल्स मिलेंगे एंड अगर आप मिली लेते हैं वन मिली सी वाटर देन आपका उसमें है वन बैक्टीरियल सेल्स मिलेंगे अब देखिए बैक्टीरिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये न्यूट्रेंट्स को रिसाइकिल करते हैं रिसाइकिल करते हैं लाइक 
फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन की फ्रॉम एटमोसफेयर राइट बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन हेल्थ एज दे आर द पॉजिटिव एशियंट ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिसीजेज लाइक कॉलोरा ट्यूबोक्लॉसिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू न्यूमरस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर कैमिकल्स द टर्म बैक्टीरिया हैज ट्रेडिशनली बीन जनरली अप्लाई टू ऑल माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल प्रकारियोड्स अच्छा जो बैक्टीरिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है ह्यूमन हेल्थ में भी क्योंकि देखिए इससे काफ़ी सारी जैसे डिसीजेज़ होती हैं उनके लिए हम मेडिसिन बनती हैं जैसे ट्यूबोक्लॉसिस बैक्टीरिया है ये इम्पॉर्टेंट होता है बहुत सारे आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स या फिर दूसरे केमिकल्स में टर्म बैक्टीरिया जो है ये जनरली इसका मतलब क्या है जो सिंगल सेल्ड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकारियोट्स राइट एक्टिवी वन पॉइंट वन टेक सम मिल्क एंड डिवाइड इट इन टू थ्री पार्ट डिवाइड द मिल्क इन थ्री बीकर एंड मार्क दैम ए बी सी वॉर्म द मिल्क इन बीकर ए एट अबाउट थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ओवर द फ्लेम एंड बॉयल द मिल्क इन बीकर बी लेट द मिल्क रिमेन कूल इन बीकर सी नाउ आर अ लिटल गर्ल टू ईच एंड मिक्स इट थर्ली आपको थ्री बीकर ले लें ए बी सी वॉर्म करना है सबसे पहले मिल्क को आपने बीकर ए में थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस दें ओके ओवर द फ्लेम एंड आपको क्या करना है जो मिल्क है आपका बीकर बी में उसको बॉईल करना है देन जो सी में है उसे आप ऐसे ही रहने देंगे एंड तीनों में ही आपको थोड़ा सा कर्ड जो है वो मिक्स करना है कवर ईच विद प्लेट एंड की फॉर फोर टू सिक्स आवर्स द मिल्क इन बीकर ए सेट्स एस कर्ड द मिल्क इन बीकर बी एंड सी डज नॉट गेट इन टू कर्ड थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड अब आपका जो बीकर ए में था उसमें तो कर्ड बन गया लेकिन बी एंड सी में नहीं बना तो यहाँ से क्या शो हुआ कि जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है ना इसकी जरूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हिस्ट्री द फर्स्ट बैक्टीरिया वर ऑब्जर्व बाय एंटन वेन ल्यून होक इन 1676 यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन डिजाइन द नेम बैक्टीरियम वॉज इंट्रोड्यूस मच लेटर बाय एरन बोग इन एटीन ट्वेंटी इज डिराइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बुक पियॉन मीनिंग स्मॉल स्टिक पहला बैक्टीरिया जो है सबसे पहले जो डिस्कवर ऑब्जर्व किया था आपको पता है ए वी ल्यून होक ने 1676 में एक सिंगल लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप के जरिए जो उनका खुद का डिज़ाइन था देन बैक्टीरियम वर्ड इंट्रोड्यूस किया था दूसरे साइंटिस्ट ने एरन बर्ग ने इन 1828 सेल्युलर स्ट्रक्चर दे पजेस प्रोकारियोट सेल स्ट्रक्चर एस प्रोकारियोट्स ऑर्गेनिजम्स विदाउट अ सेल न्यूक्लियस All bacteria have a relatively simple cell structure lacking a cell nucleus and organelles like mitochondria and chloroplasts. Most bacteria are relatively small and possess distinctive cell colony morphologies. The most important bacterial structure characterized is a cell wall. Bacteria can be divided into two groups, gram positive and gram negative based on differences in cell wall structures as revealed by gram staining. Okay, ab cellular structure kya hai bacteria ka? Ye prokaryote सेल स्ट्रक्चर है प्रोकारियोट मतलब जो ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल न्यूक्लियस ओके तो जितने भी जो बैक्टीरिया हैं इनके रिलेटिवली सिंपल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें सेल न्यूक्लियस नहीं होता है एंड ऑर्गेनलीज नहीं होते लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट अब आपके जो बैक्टीरिया हैं उनको डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में वो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ये रिवील किया था ग्राम स्टेनिंग ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोज विच रिटेन द स्टेन एग्जाम्पल ई कोलाई स्पायरोलियम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोज विच डू नॉट रिटेन स्टेन एग्जाम्पल स्टाइफोलोकस अच्छा देखिए ग्राम पॉजिटिव वो होंगे जो आपके स्टेन को रिटेन कर लेते हैं लाइक ईकोलाइ एंड नेगेटिव जो होंगे आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो स्टेन को रिटेन नहीं करेंगे क्रिस्टन ग्राम इन एटीन एटी फोर डिवेलप द ग्राम स्टेन टेक्निक तो देखिए इन्होंने क्रिस्टीन ग्राम थे इन्होंने डिवेलप किया था ग्राम स्टेन टेक्निक मेटाबॉलिज्म In contrast to higher organisms, bacteria exhibit an externally wide variety of metabolic types. Bacterial metabolism can be divided broadly on the basis of the kind of energy used for growth, electron donors and electron acceptors and by the source of carbon used. Most bacteria are heterotrophic, which means they use organic carbon compounds as both carbon and energy sources. In arabic organisms, oxygen is used as a terminal electron acceptor. In anaerobic organisms, other in organic compounds such as nitrate sulfate or carbon dioxide use terminal electron acceptors leading to the environmental le important process of denitrification sulfate reduction and acetogenesis respectively dekhi bacteria jo hai ek externally wide variety of metabolic types exhibit karte hain 
ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो हिट्रोट्रॉपिक होते हैं यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं बोथ एज कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज एरेबिक ऑर्गेनिजम्स में ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है एज अ टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड जो एनोरोबिक ऑर्गेनिजम्स है अदर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं जैसे कि नाइट्रेट है सल्फर है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो ये यूज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जिसकी वजह से क्या होता है इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं लाइक आपकी डी नाइट्रिफिकेशन है सल्फेट रिडक्शन है या एसिड जेनेसिस है एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया इज इधर बेस्ड ऑन फोटोट्रॉफी और कैमोट्रॉफी दे कैन बी क्लासीफाइड एज कैमोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया द बैक्टीरिया दैट कैरी आउट फोटो सिंथेसिस एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन आर कॉल फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी अब देखिए आपके जो बैक्टीरिया हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है क्लासीफाई किया गया एज कैमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया फोटो सिंथिसाइज करते हैं फोटो सिंथिसिस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं वो आपके हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी द बैक्टीरिया दैट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन बट ओपटीन देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड कैमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल नाइट्रोजोमस एंड नाइट्रो बैक्टर अब जो बैक्टीरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन बट एनर्जी जो है ऑप्टेन करते हैं केमिकल रिएक्शन से उन्हें कहते हैं केमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल्स these two bacterias in simple words bacteria is broadly classified into two types on the basis of nutrition autotrophs synthesize their own food that is photo autotrophs and chemo autotrophs heterotrophs depend on food synthesized by other organisms example saprophytic and parasitic to so, heterotrophs kya hote hain jo apna khana jo hai synthesize karte hain dusri organism se growth and reproduction in bacteria all bacteria reproduce through asexual reproduction that is binary fission which results in cell division in binary fission two identical clone daughter cells are produced some bacteria while still reproducing asexually from more complex reproductive structures facilitate the dispersal of the formed daughter cells examples include fruiting body formation by माइक्सोकॉकस एंड एरियल हाईफेक फॉर्मेशन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस और बर्डिंग बर्डिंग इज रीसेटल्ड बर्ड ऑफ ए सेल ग्रोइंग फ्रॉम अनादर सेल एंड देन फाइनली ब्रेकिंग अवे जितने भी जो बैक्टीरिया हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं यानी जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है यानी कि बाइनरी फिशन से जिससे सेल रिविजन होता है बाइनरी फिशन में क्या होता है कि दो आइडेंटिकल क्लोन डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो हैं ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बट फ्रॉम मोर कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से तो एग्जाम्पल्स में आपका जैसे कि है फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन बाय माइक्सोकॉकस एंड एरियल हाइफेक फॉर्मेशन बाय स्ट्रेप्टोमाइसिस या फिर बडिंग बडिंग में क्या होता है देखिए बडिंग जो है रिसेटल्ड हो जाता है बर्ड ऑफ अ सेल जो ग्रो करता है अनदर सेल से एंड देन फाइनली ब्रेक अवे हो जाता है यानी डिटैच हो जाता है मूवमेंट इन बैक्टीरिया मटाइल बैक्टीरिया कैन मूव अबाउट यूजिंग फ्लागिला बैक्टीरियल ग्लाइडिंग और चेंजेस इन बायसी जो मोटाइल बैक्टीरिया हैं वो कैसे मूव करते हैं फ्लैगला का यूज़ करते हुए राइट right? या फिर बैक्टीरियल ग्लाइडिंग या फिर बायसी में वो चेंजेस करते हैं अ यूनिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया द स्पाइरो कैट्स हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू फ्लैगला कॉल एक्जियल फिलमेंट्स बिटवीन टू मेम्बरेन्स इन द पैरी प्लाज्मिक स्पेस विच हेल्प दैम टू मूव दिस इज नोन एज लोको मोशन अब एक यूनिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो आपके स्पाइरोकैट्स हैं इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं सिमिलर टू फ्लैगला जिसे बोला जाता है एक्सियल फिलामेंट्स दो मेम्ब्रेन्स के बीच में पैरेप्लाज्मिक स्पेस में जो कि मूव करने में हेल्प करते हैं तो इसे लोकोमोशन कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया थ्रू शेप्स बैक्टीरिया कम एन ऑफ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सेल मोफोलॉजीज शेप्स दे आर अब बैक्टीरिया जो है डिफरेंट शेप्स में पाए जाते हैं तो देखिए ये इनकी शेप्स हैं अगर हम बैसलस की बात करें तो ये आपके रॉड शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास एंड इलेक्ट्रोबैस नेक्स्ट इज कोकस ये स्पेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया एग्जाम्पल है साकिना एंड स्ट्रेप्टोकोकस नेक्स्ट इज स्पोरोलम अब स्पोरोलम या स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं एग्जाम्पल है आपका ट्रापोनोमार एंड वाइब्रियो यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर बोथ हार्मफुल एंड यूजफुल टू द एनवायरमेंट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स हार्मफुल बैक्टीरिया द रोल ऑफ बैक्टीरिया एंड डिसीज एंड इन्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट सम बैक्टीरिया एक्ट एज पैथिजन इन कॉज टेटनस टाइफॉइड फीवर निमोनिया 
syphilis, cholera, foodborne illness, leprosy, tuberculosis, sepsis, a systemic infection syndrome characterized by shock and mesin vasodilation or localized infection can be caused by bacteria. Some bacterial infections can spread throughout the host body and become systemic. In plants, bacteria cause leaf spot, fire blight and wilts. The mode of infection includes contact with air, food, water and insect borne microorganisms. Now, see, bacteria are very many diseases. Like all this, these diseases are caused by bacteria. Right. Now, see, what happens when the bacterial infection is spread in the whole host body. Right. And then it becomes systemic. In plants, there are bacteria because of your leaf spot, fire blight and wilts. The host infected with the pathogens may be treated with antibiotics which can be classified as bacteriocetal and bacteriostatic which at concentration can be reached in body fluids that either kill bacteria or hamper their growth respectively. Antiseptic measures may be taken to prevent infection by bacteria for example by swabbing the skin with alcohol prior to. Now see, if there is a host infected pathogen, it can be treated with antibiotics. So you classify it bacteriocidal and bacteriostatic जो कि body fluid तक पहुँचते हैं जो कि bacteria को या तो मार देते हैं या फिर उनकी growth को ही harmful कर देते हैं अब देखिए जो antiseptic measures हैं वो भी लिए जा सकते हैं infection को prevent करने के लिए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं skin को swab कर सकते हैं alcohol के साथ to piercing the skin with the needle of a syringe. Sterilization of surgical and dental instruments is done to make them sterile or pathogen free to prevent contamination and infection by bacteria. Sanitizers and disinfectants are used to kill bacteria or other pathogens so as to prevent contamination and risk of infection. Now, what is this? Sterilization, if it is done surgical or dental instruments, so that it can be pathogen free, right? And that means that it can be further contamination or infection in bacteria. Sanitizer, disinfectants, what do you do with bacteria? Or other pathogens, which can be contaminated or not be contaminated or not be contaminated by infection. Useful bacteria. In soil microorganisms which reside in the rhizosphere, a zone that includes a root surface in the soil that adheres to the root after gentle shaking, help in the transformation of atmospheric nitrogen gas into nitrogenous compounds, a process known as nitrogen fixation. This serves to provide an easily absorbable form of nitrogen for many plants which cannot fix nitrogen themselves. Many other bacteria are found as symbiotic in humans and other organisms. For example, the presence of gut flora in the large intestine can help prevent the growth of potentially harmful microscope. Look, you have some bacteria that are useful. So, what do bacteria do? Basically, what do they do? Some bacteria help in nitrogen fixation. So, that means that your atmospheric nitrogen is converted into nitrogenous compounds. And what is that? That they can easily absorb the plants. Some bacteria are also used. जो ह्यूमंस में पाए जाते हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं इन सिंबायोटिक रिलेशनशिप जैसे कि जो प्रेजेंस होता है गट फ्लोरा का तो गट फ्लोरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या करता है कि ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड फाइव मिलियन ट्रिलियन सो देखिए कितने बैक्टीरियाज हैं इस वर्ल्ड में कर्डलिंग Curd is prepared from pasteurized milk by the process called curdling. It is initiated by adding a started culture of Lactobacillus burgalarius and Streptococcus thempophiles into the milk at 40 degrees Celsius. Lactobacillus converts lactose to lactic acid whereas Streptococcus causes coagulation of case due to acidity. The curd ko pasteurized milk se prepare kiya jata hai by the process of which is called curdling. और इसको इनिशिएट किया जाता है एक स्टार्टर ऐड किया जाता है कल्चर ऑफ लेक्टोबैसल्स बर्गैलरस एंड स्ट्रेप्टोकोकस अब देखिए मिल्क में डाला जाता है 40 डिग्री सेल्सियस में तो लेक्टोबैसल्स जो है वो लेक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो क्या करता है कि वो कॉगुलेशन करता है ऑफ केस ड्यू टू एसिडिटी द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू डी ग्रेड अ वराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ रिमार्केबल Highly specialized groups of microorganisms play important role in the mineralization of specific classes of organic compounds. For example, the decomposition of cellulose, which is one of the most abundant constituents of plant tissue, is mainly brought about Arabic bacteria that belong to the genus Cytop. Now, the ability of bacteria is 
ये वराइट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिग्रेड करते हैं ठीक है तो जो हाईली स्पेशलाइज ग्रुप होता है माइक्रो ऑर्गन को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मिनरलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आपका डीकम्पोजिशन है आपका सेलुलोस का दिस एबिलिटी हैज़ आल्सो बीन यूटिलाइज बाय ह्यूमंस इन इंडस्ट्री वेस्ट प्रोसेसिंग एंड बायो रेमिडिएशन बैक्टीरिया केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग द हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोलियम आर ऑफन यूज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स Bacteria often, in combination with yeast and molds, are used in the preparation of fermented foods such as cheese, pickles, soy sauce, vinegar, wine, and yogurt. Okay, so some bacteria are like this that they digest hydrocarbons, digest carbon, petroleum. So that's why they use oil spills to clean them. Some bacteria are like this that with yeast and mold, they help combine some fermented foods in the preparation of fermented foods. For example, these are all your food items. Using biotechnology techniques, bacteria can be bioengineered for the production of therapeutic drugs such as insulin or for the bioremediation of toxic wastes. Friendly bacteria is a term used to refer to these bacteria that offer some benefit to human host, such as lactobacillus species which convert milk protein to lactic acid in the gut. Other bacteria that are useful inside the body are many strains of E. coli which are harmless in healthy individuals and provide vitamin K. Now, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को यूज़ किया जा सकता है कैन बी बायो इंजीनियर किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थेरोपेटिक ड्रग्स हैं या आपके जैसे इंसुलिन के लिए या फिर कुछ आपका बायो रेमिडेशन के लिए टॉक्सिक वेस्टेज के लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हैं आपके वो क्या करते हैं जैसे कि आपके लैक्टोबैसल्स स्पीशीज़ हैं ये मिल्क प्रोटीन को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं गट में कुछ आपके और बैक्टीरिया हैं जैसे कि ई कोलाई की हम बात करें ये हार्मलेस होते हैं एंड हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं एंड ये विटामिन के प्रोवाइड करते हैं एलगी सिंगल एल्गा एलगी इन कंपार सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ यूजुअली रेलेटिवली सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैप्चर लाइट एनर्जी थ्रू फोटो द ग्रुप एलगी इंक्लूड्स मोस्ट प्रिमिटिव Plants, algae range from single cell organisms to multicellular organisms, some with fairly complex differentiated form and in marine called seaweeds. All lack leaves, roots, flowers and other organ structures that characterize higher plants. All algae have a photosynthetic machinery ultimately derived from the cyanobacteria and so they produce oxygen as byproduct of photosynthesis unlike non-cyanobacterial photosynthetic bacteria. It is estimated that algae produce about 73 to 87% of the net global production of oxygen which is available to humans and other terrestrial animals for respiration. Algae, look, you have single cell organisms and this is multicellular organisms and some of them have a very complex differentiated form like marine, which you have sea weeds, right? तो अब इन जो एलिगीज में इनमें लीव्स नहीं होती रूट्स फ्लावर्स या दूसरे ऑर्गन स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं राइट एलिगी जो है ये फोटोसिंथेसिस करते हैं राइट जैसे कि आपके हैं साइनोबैक्टीरिया तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होगा अब आपके जो नॉन साइनो है ये आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया तो हैं बट दे डो नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि एलगी जो है लगभग 73 टू 87 परसेंट जो नेट ग्लोबल प्रोडक्शन है ऑक्सीजन का वो प्रोड्यूस करता है राइट क्लासिफिकेशन इन द ट्रेडिशनल टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑल एलगी आर ग्रुप्ड इन प्लांट किंगडम अलोंग विद बैक्टीरिया एंड फंगी इन द मॉडर्न फाइव किंगडम सिस्टम्स ऑफ क्लासीफिकेशन दे आर सेपरेटली प्लेस इन थ्री किंगडम्स अब देखिए जो मॉडर्न आपका जो क्लासिफिकेशन है उसमें इनको क्लासीफाई किया गया थ्री किंगडम्स में वह आपका मोनरा ब्लू ग्रीन एलगी प्रोटेस्टा डाइनो फ्लैगलेटर्स डायटम्स एंड यूग्लॉइड्स एंड नेक्स्ट है आपका प्लांटल रेड ब्राउन एंड ग्रीन एलगी एलगी आर डिफरेंट इन कलर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट तो क्योंकि पिगमेंट की वजह से इनके कलर्स डिफरेंट होते हैं एग्जाम्पल्स ग्रीन एलगी के एग्जाम्पल्स हैं आपके क्ले माइडोमोनास फायरोगैरा कॉलरा एंड वॉलवॉक्स एंड ब्लू ग्रीन एलगे की आपके एग्जाम्पल है नॉस्टॉक ऑसिलाटोरिया एंड एनाबियाना एंड ब्राउन एलगी की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है फ्यूकस लामिनेरिया नेक्स्ट इज रेड एलगी यानी जो रेड कलर में पॉलिसिपोनिया एंड नेक्स्ट इज गोल्डन ब्राउन एलगी दैट इज डाई आइटम्स डाई आइटम्स आर गोल्डन ब्राउन माइक्रोस्कोपिक एल की विच आर फाउन एन लार्ज नंबर सी वॉटर सेल वॉल्स ऑफ डाई आइटम्स आर रिच सोर्स ऑफ सिलिका Large deposits of diatom shells are mined and used in making metal polish, both paste and special kinds of glasses and filters. 
आपके जो डाई आइटम्स हैं ये आपके गोल्डन ब्राउन माइक्रोस्कोपिक एलिगे हैं जो आपके सी वाटर में पाए जाते हैं लार्ज नंबर में तो जो सेल वॉल्स होते हैं डाई आइटम्स के इसमें आपका ये दे आर द रिच सोर्स ऑफ सिलिका ये जो लार्ज डिपॉजिट होते हैं डाई आइटम शेल्स के वो माइन किए जाते हैं एंड देन इनका यूज किया जाता है मेकिंग मेटल पॉलिश पेस्ट बनाने में एंड स्पेशल काइंड ऑफ ग्लासेस एंड फिल्टर्स बनाने में हैबिटेट एलिगी आर प्रोडोमिनेंटली अक्वाटिक अकर बोथ इन मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर हैबिटेट हाउ एवर सम अनफ्रेजिस्टेड एंड ग्रो इन मॉइस प्लेसेस सम एलिगी ग्रो अंडर वेरी स्पेशल एनवायरमेंट कंडीशन सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग्स थर्मल एलिगी ऑन आइस एंड स्नो क्राइफाइट्स ऑन सर्फेस ऑफ अदर प्लांट्स एपिफाइट्स इन एनिमल्स फीजोफाइट्स एंड इन सिम्बाइटिक एसोसिएशन लाइक एन एलिगी जो है आपके प्रोडोमिनेंटली अक्वाटिक होते हैं ये आपके मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं इसके अलावा आपकी जो एलिगीज हैं वो लैंड पे भी पाए जाती हैं कुछ आपके मॉइस प्लेसेस में एंड कुछ एलिगी जो होते हैं वो बहुत ही स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशन में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल्स ये सब भी देखें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको न्यूट्रीशन एलिगी आर फोटो ऑटोट्रॉपिक इन द मोड ऑफ न्यूट्रीशन दे परफॉर्म फोटो सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट और क्रोमाटोफोर्स अब क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ये अपना खाना खुद से बनाते हैं राइट दे आर फोटो ऑटोट्रॉपिक रिप्रोडक्शन एलिगी रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मैथड्स द वेजिटेटिव एंड ए सेक्शुअल मैथड्स आर अबंडेंट दे रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन एंड ए सेक्शुअली बाई मीन्स ऑफ मोटाइल मूविंग और नॉन मोटाइल नॉन मूविंग स्पोर्ट्स द मोड ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ईसोगैमस एनाजोगैमस एंड एगोमस एलिगे जो है वो बाई वेजिटेटिव मैथड भी रिप्रोड्यूस करते हैं ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मैथड से भी राइट right? तो आपका जो है वो वेजिटेटिव मेथड से करते हैं बाय फ्रेगमेंटेशन एंड ए सेक्शुअली करते हैं बाय मींस ऑफ मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल एंड जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का मोड है वो है आपका इनमें एक्टिविटी 1.2 कलेक्ट सम एलिगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस सरफेस ऑफ ए पॉन्ड साइड ऑफ ए वाटर टैंक बार्क ऑफ अ ट्री फ्लोटिंग ट्रेक्स और फ्रॉम अ स्टोन सर्फेस दैट अपियर्स वेट विद ग्रीन सर्फेस एक्सेट्रा कीप द कलेक्टेड मटेरियल्स एंड डिफरेंट बीकर्स विद अ लिटिल वाटर ट्रांसफर द मटेरियल ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड रेपिडली एंड ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर अंडर अ माइक्रोस्कोप यूज लो एंड हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ट्राई टू स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ एलिगी द ग्रीन मटेरियल्स आर एलिगी विद डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस एलिगी ग्रो अंडर वेट मॉइस्ट कंडीशन तो देखिए ये जो एक्टिविटी है ये आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से कर सकते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और आपको बहुत डिफरेंट जो है एलिगीज आप कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट सोर्सेज से राइट एंड देन यू कैन ऑब्जर्व ऑल दीज एलिगी अंडर माइक्रोस्कोप बेनिफिट्स इन हार्म्स ऑफ एलिगी हार्मफुल एलिगी हार्म्स ऑफ एलिगी एलिगी में बिकम हार्मफुल इफ दे अकर इन अन नेचुरली हाई अबंडेंस और इफ दे प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस अ हाई अबंडेंस ऑफ एलिगी कैन ब्लॉक सन लाइट टू अंडर वाटर बे ग्रासेस consume oxygen in the water leading to death of fish produce a surface scum and dors and interfere with the feeding of shellfish and other organisms that filter water to obtain their food some algae species can also produce chemicals that are toxic to humans and aquatic life dekhiye algae aapki harmful ho sakti hai agar wo toxic substance ko produce kare to जैसे कि हाई अबंडेंस है एलगी का तो वो क्या करेगा सनलाइट को ब्लॉक कर देगा अंडर वाटर तक जिससे कि क्या होगा कि और उसके बाद वो ऑक्सीजन जो वाटर में होगा उसको कंज्यूम कर लेगा जिसकी वजह से फिश हैं उनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो कुछ आपकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो केमिकल्स भी प्रोड्यूस करती हैं और ये ह्यूमन्स एंड एक्वेटिक लाइफ के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं Fortunately, of more than 700 species of algae in Chesapeake Bay, less than 2% of them are believed to have the ability to produce a toxic substance. The occurrence of harmful algae is a worldwide problem that affects the environment, fisheries, and aquaculture, public health, tourism, and the quality of drinking water. अब देखिए ये जो हार्मफुल एलिगी का जो अक्रेंस है ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन चुका है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है फिशरीज को अक्वाकल्चर पब्लिक हेल्थ टूरिज्म एंड ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है उसको भी डिटेरेट करता है द इम्पेक्ट ऑफ हार्मफुल एलिगी हैज ग्रोन विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ कोस्टल वाटर फॉर कमर्शियल एंड रिक्रिएशन पर्पसेज एंड द इंक्रीज नीड फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कॉज बाय द वर्ल्ड ग्रीन पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ हाईली टॉक्सिक ब्लू ग्रीन एलिगी अकर इन द वाटर ऑफ इंडियाना देखिए हाईली टॉक्सिक एक आपकी एलिगी है ब्लू ग्रीन एलिगी राइट ये आपके कहाँ पर है इंडियाना इन द वाटर ऑफ इंडियाना यूजफुल एलिगी यूज ऑफ एलिगी एलिगी आर यूज्ड बाय मैन इन मेनी वे सिंस मेनी स्पीशीज आर एक्वाटिकल माइक्रोस्कोपिक दे आर कल्चर इन 
clear tanks or ponds and either harvested or used to treat effluent pumped through the ponds. Certain species are edible. अब देखिए आपके जो algae है अब useful भी है हमारे लिए कुछ ऐसे species हैं जो आपके edible भी है and the best known is Palmeria palmer. This is a red species which is dried and available in the shops in Ireland. The best known species is Palmeria palmet. This is a red species which is dried and you will get in Ireland shops. It is eaten raw, fresh or dried or cooked like spinach. It is eaten raw, fresh or dried or cooked like spinach. It is eaten raw, fresh or dried or cooked like spinach. Propyra, commonly known as purple lever, is also collected and used in a variety of ways. Algae can be used to make biodiesel and biosome estimate can produce vastly superior amounts of oil compared to terrestrial crops grown for the same purpose. Since algae grown to produce biodiesel do not need to meet the requirements of a food crop, they are much cheaper to produce. Also, they do not use fresh water or fertilizer. एलगी से देखिए बायोडीजल भी बनाया जा सकता है आप देखिए क्योंकि एलगी जो आपके बायोडीजल प्रोड्यूस करेगी उसे जो फूड क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो इसीलिए ये चीपर होगा प्रोड्यूस करना और इसके अलावा ये फ्रेश वाटर या फर्टिलाइजर्स भी यूज़ नहीं करते एलगी आर यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज रिड्यूसिंग द नीड फॉर मोर डेंजरस केमिकल्स एलगी कैन बी यूज टू कैप्चर फर्टिलाइजर्स इन रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स अब एलगी को वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में भी यूज़ किया जा सकता है जिसमें कि क्या होगा कि जो डेंजरस केमिकल्स पहले यूज़ किए जा रहे थे वो रिड्यूज़ हो गए इसके अलावा एलगी को यूज़ किया जाता है टू कैप्चर फर्टिलाइजर्स इन रन ऑफ फ्रॉम फार्म्स इफ दीज एलगी आर दिन हार्वेस्टेड दे दम सेल्स कैन बी यूज एज फर्टिलाइजर्स एलगी बायो रिएक्टर्स आर यूज बाई सम पावर प्लांट्स टू रिड्यूज सी ओ टू इमिशंस एलगी बायो रिएक्टर्स को यूज़ किया जाता है कुछ पावर प्लांट्स में जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करते हैं एलगी द मेजर फूड फॉर फिश आर की स्टोन इन द अक्वेटिक फूड चेन दे आर प्राइमरी प्रोड्यूस ऑफ फूड दैट प्रोवाइड्स एनर्जी टू पावर द होल सिस्टम एलगी जो है आपका मेजर फूड है फिश के लिए एलगी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू क्वेटिक लाइफ इन दर कपैसिटी टू सप्लाई ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथिस और आप देखिए आपका जो एलगी है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दे सप्लाई ऑक्सीजन एलगी आर इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एंड Economically have been used as food and medicines for centuries. Today, various species of marine algae provide not only food but also produce extracts such as agar, carrageenans, and algebates. These extracts are used in numerous food, pharmaceutical, cosmetic, and industrial applications. Okay, अब इनको जो algae को जो है use किया जा रहा है as a food and medicines तो किया ही जा रहा है. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी species हैं marine algae की जो food तो provide करती ही करती हैं साथ में कुछ और भी extracts आपको produce करती हैं. For examples. तो ये जो एक्सट्रैक्ट्स हैं आपके बहुत सारे फूड्स में यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ एलगी एलगी आर कॉमनली कल्टीवेटेड एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माइक्रो एलिगल स्पीशीज इज स्पिरोना विच इज असाइनो बैक्टीरिया एंड हैज बीन हेल्ड बाई सम एज अ सुपर फूड अदर एलिगल स्पीशीज कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्लूड Chlorella and denaliolar, which is high in beta carotene and is used in vitamin B supplements. Algae are sometimes also used as food, as in the Chinese vegetable known as fat choy. The oil from some algae has also high level of unsaturated fatty acid. अब देखिए algae जो है, इसकी काफी nutritional value भी है. आपका एक बहुत ही popular micro algal species है, जिसको आपका spirulina और ये आपका एक cyanobacteria है. ये एज अ सुपर फूड यूज़ किया जाता है कुछ और एलिगल स्पीशीज़ है जिनको कल्टिवेट किया जाता है जैसे कि आपके है कॉलोरा एंड डिनालियलर जो कि आपके बीटा कैरेटीन जिनमें होता है जिसकी और इनको यूज़ किया जाता है फिर विटामिन बी सप्लीमेंट्स में और एलगी को समटाइम्स एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है जैसे कि एज अ चाइनीज वेजिटेबल जिसको बोलते हैं फैट चॉय और जो ऑयल होता है कुछ एलगी का उसमें हाई लेवल ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते फंगी सिंगल ऑफ फंगस अ फंगस is an eukaryotic organism that digests its food externally and absorbs the nutrients molecules into its cells. Along with bacteria, fungi are the primary decomposers of dead organic matter in most terrestrial ecosystems. Fungi are a very large kingdom of over 10,000 species. Some examples of fungi are yeast, mushrooms, etc. Fungus, which is fungi ka plural, hai, eukaryotic organism. Hai, जो कि फूड को डाइजेस्ट करते हैं एक्सटर्नली एंड एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को सेल्स में बैक्टीरिया के अलावा फंगी जो है आपके प्राइमरी डीकम्पोजर्स हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के बहुत सारे टेरेस्ट्रियल किंगडम्स में तो फंगी जो है 
एक बड़ा सा किंगडम है जिसमें आपके लगभग टेन थाउजेंड स्पीशीज हैं और एक आपको पता है यीस्ट एंड मशरूम्स ऑल दीज आर फंगस डिड यू नो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल माइकोलॉजी ग्रीक वर्ड माइकोस मीनिंग मशरूम एंड लोगोस मीनिंग डिस्कोस एंड द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगल डिसीज इज कॉल फंगल पैथोलॉजी साइंस की जो ब्रांच फंगी को स्टडी करती है उसे कहते हैं माइकोलॉजी एंड फंगल डिसीज की स्टडी को कहा जाता है फंगल पैथोलॉजी Classification. Fungi were originally classified as plants. However, later they have been separated since they are heterotrophs. This means they do not fix their own carbon through photosynthesis, but use carbon fixed by the organism for metabolism. Fungi are now thought to be more closely related to animals than to plants, but still they don't resemble animals completely. This is because fungi absorb their food while animals ingest it. Also, unlike animals, the cells of fungi have cell walls. So, for these reasons, these organisms are placed in their own kingdom, fungi. Fungi, आपके originally as a plants classify किए गए थे, लेकिन बाद में उनको separate कर दिया गया क्योंकि वो heterotrophs हैं, यानी अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं. तो अब आपके जो fungus हैं, अब ऐसा माना जाता है, they are closely related to animals than to plants. हालांकि ये जो completely animals से resemble भी नहीं करते हैं, right? तो इसीलिए इन रीजन्स की वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको प्लेस किया गया अपने किंगडम फंगी में सम कॉमन फंगी आर म्यूकोर एस्फर्जुलस पेंसिलियम सो ये एग्जांपल्स हैं आपके फंगस के स्ट्रक्चर ऑफ फंगी फंगी में भी सिंगल सेल्ड और मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर फंगी आर कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग हॉलो ट्यूब्स कॉल हाइफा द हाइफा ऑफ एन एग्रीगेट इन डेंस नेटवर्क नोन एज माइसिलियम फंगी आर ऑफ कॉमन टाइप्स Yeast, unicellular, molds, multicellular, mushrooms, multicellular organisms, and multivorsion, unicellular organisms. So, देखिए fungus को या fungi को वो single celled भी है और multicellular भी है. जैसे कि अभी common types हैं आप देख सकते हैं कुछ इसमें से unicellular हैं जबकि कुछ multicellular हैं. Habitat. Fungi are found in almost every habitat where organic material is available. Since they do not require light for photosynthesis, they grow in light as well as in the dark. They flourish well in moist, dark and warm conditions. They are also found in freezing temperatures. Fungi are found in every place. Now, because they don't need photosynthesis, they don't need light. So, light and dark are both places. Although they flourish well in moist, dark and warm conditions. The most usual habitat of fungi is wet soil rich in humus. Remember that. In rainy season, fungi can be seen growing on moist shoes, leather goods, wooden logs, clothes, and food stuffs such as bread, jams, cherries, pickles, fruit, vegetables, etc. Rainy season में आप fungi को कहीं पे भी देख सकते हैं, जैसे कि moist shoes हैं, leather goods हैं, या wooden logs हैं, clothes हैं, bread है, right? Nutrition. Fungi lack chlorophyll and are unable to synthesize their own food by the process of photosynthesis. Therefore, they obtain their nutrition from the external source. By the process of extracellular digestion and absorption of the digested material, fungi make chlorophyll तो होता नहीं, इसीलिए अपना खाना खुद से synthesize नहीं कर सकते हैं, तो इनको खाना कहाँ से मिलता है? From the external source and by the process of extracellular digestion and absorption करते हैं ये digested material का. Such mode of nutrition is called heterotrophic and the organism are called heterotrophs. According to their mode of nutrition, fungi are of two types. Parasites. These organisms grow on living organism and obtain their food from it. Parasites. So, you know, you live in living organism and you derive your food from it. Next is saprotrops. They obtain their food from non-living decaying organic matter such as bread, meat, etc. They obtain their food from non-living decaying matter. Reproduction. The fungi reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. Vegetative reproduction, it occurs by following methods, fragmentation. Each fungal cell gets broken into two or more fragments. In this fungal cell, it breaks into two or more fragments, in pieces, break ho jata. Budding. The parent cell develops a bud which detaches and develops into a new individual. Yeast reproduces by budding. A bud forms on a yeast cell, it grows and breaks off forming a new yeast cell. In this budding, what is the parent cell? What do you produce? It develops a bud. Then it becomes detached from the parent body and then it becomes a new individual. So, like the yeast. The yeast is how you reproduce from the budding. 
fission the parent cell splits into two equal halves by a constriction of formation of cell wall and each half develops into a new individual isme kya hota hai jo parent cell hote hain wo do equal halves mein split ho jate hain asexual reproduction and this type of reproduction spores are produced as a result of mitosis and therefore they are called mitospores the asexual reproduction in fungi occurs by following methods ab dekhiye jo asexual method hai jo reproduction ka iske bhi aapke different methods hain zoo spores by motile and flagellated spores the reproduction by zoo spores occurs in some lower fungi phyomycetes example archaea and spirodegnia etc इसमें देखिए क्या करते हैं जू स्पोर्स में बाई मोटाइल एंड जो फ्लेगुलेटेड स्पोर्स होते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होता है जू स्पोर्स में वो लोअर फंगी में होता है लोअर फंगी फाइकोमेटस में जैसे इसके एग्जांपल्स हैं आपके दिस टू Sporangio spores by non-mobile spores. They are dispersed by wind and germinate to produce new cells. Example: Rhizopus mucor, etc. These are your non-mobile spores. So they disperse through the wind and then germinate to make new cells. For example, these two. Sexual reproduction. Sexual reproduction occurs almost all the groups of fungus except in the artificial group. Some methods of sexual reproduction are plasmogamy, karyogamy, meiosis, spermatization, and Somatogamy. Benefits and harms of fungi. Harmful fungi. Harms of fungi. Fungi cause about 100,000 diseases in plants, including about 70% of the major crop disease, resulting in an economic loss of billions of dollars each year. These plant pathogens cause extensive disease to seeds, seedlings, mature plants, and aging plants, resulting in decreased growth and reproduction of crop plants. Fungi also attack forest trees and wooden structures. फंगी की वजह से 100,000 थाउजेंड डिसीजेज होती हैं प्लांट्स में जिसमें आपका जो 70 परसेंट होता है वो होता है आपकी मेजर क्रॉप डिसीज की वजह जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है ऑफकोर्स तो ये डिसीज सीड्स में सीडिंग्स में मेचोर प्लांट्स में सब में करते फंगी जो है वो फॉरेस्ट ट्रीज को भी अटैक करते हैं उनके वुडन स्ट्रक्चर्स को भी अटैक करते हैं अ नंबर ऑफ फंगी कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड अदर वाटी ब्रीड्स दे कॉज अ नंबर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी डिसीजेज कोकीडियो डोमाइकोसिस इज कॉज बाई द ईस्ट कोकीडियोरिस emitters in rare cases the fungus penetrates internal tissues such as the bones joints and brain producing tumors that later forms ulcers ab dekhiye bahut sari disease jo hai humans mein wo fungus ki wajah se hoti hai ya dusre vote breeds mein inki wajah se human respiratory disease ho jati hai right ab ye kya in kuch rare cases mein kya hota hai ki jo fungus hai wo internal tissue mein penetrate kar jata hai jaise ki bones joints and brain mein then tumor wahan pe banata hai and then later wo ulcer mein convert ho jata hai histoplasmosis is caused by yeast like fungus called histoplasma capsulitum which grows in pigeon bed and chicken droppings aspergillosis is an infection of the skin nasal tissue and lungs or other internal organs caused by mold of the genus aspergillus to dekhiye ye ek infection hai aapka aspergillus skin ka nasal tissue ka and lungs ya fir dusre internal organs ka Mycotoxins are poisons which are produced by fungal growth in cereals, nuts, fruit, and vegetables. More than hundred species of fungi produce these toxins. अब देखिए ये एक तरह का poison है जो fungal growth की वजह से हो जाता है cereals में, nuts में, fruits में या vegetables में. And more than hundred species जो हैं fungi की वो इस toxin को produce करते हैं. The most common mycotoxin is Eflatoxin. produced by aspergillus plums and aspergillus parasiticus commonly found on corn peanuts and tree nuts the toxin can also be transmitted to humans through milk meat or eggs of animals which have been fed with contaminated grains so dekhiye in mein ye bimari hoti hai then toxin jo hai wo humans mein transmit ho jati hai milk ke through meat ke through ya fir milk ke eggs ke through jo in contaminated grains mein khate hain trichothecinus a large outbreak of Trichothecinus contamination occurred in Russia in early 1944 among Hungary peasants who had been searching the winter fields for unharvested wheat and millet. Trichothecinus are mycosin compounds known to injure the intestine, bone marrow, lymph nodes, spleen, and thymus, and are produced by species of Fusarium of fungus. A बहुत बड़ा outbreak हुआ था Trichothecinus का contamination का Russia में early 1944. अब ये जो आपका जो Trichothecinus है ये my माइकोलॉजिन कंपाउंड्स हैं जो कि इंटेस्टाइन को इंजोर करते हैं बोन मेरो लिम्फ नोट स्प्लीन थाइमस इन सभी को एंड ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द स्पीशीज ऑफ फिसेरियम जो कि एक फंगस है यूजफुल फंगी 
Fungi have been used as a food source since the beginning of recorded history. Mushrooms and add flavor, texture and nutrition values to many dishes. In North America in recent year, a variety of mushrooms have gained popularity including portabella, samini, oyster, moral etc. Mushroom, which you use and eat, is actually a fungus. Hai. Other fungi are used in the manufacture of food. Yeast, for example, is added to fruit juice which it ferments to beer and they are added to dough to make bread. Yeast aapka use kiya jata hai, fruit juice mein add kiya jata hai, then wo ferment ho ke beer banta hai. And iske alawa ye dough mein bhi use karte hai, jo bread banane ke liye dough use kiya jata hai, usme yeast daalte hai. In Asia, fungi are added to soy beans and allowed to ferment to make several food products. Soy sauce is made with a mold aspergillus and temp is made with a black bread mold rice of us. Fungi ko use kiya jata hai soy beans mein and then usko allow kiya jata ferment honne ke liye usse several food products bante hai like soy sauce se wo bante hai aapka mold se jiska naam hai aapka aspergillus and temp hai wo aapka bante hai black bread mold jiska naam hai rice of us. Many fungi also produce biologically active compounds that are useful in manufacturing. These compounds include alcohols such as ethanol and glycerol produced during fermentation and plant growth regulators such as gibralic acid which is used in the promotion of plant and fruit development. Bahut sari jo fungi aapki, wo aapki biologically active compounds ko produce karte hain, jo ki manufacturing ke liye use hoti hain. Ye aapke hain, jase ki alcohol, jase ki aapka ethanol hai, glycerol hai, ye produce hoti hain, jab aapka fermentation hoti hain and plant growth regulator, jase ki gibberellic acid, jo ki plant ke promotion mein use kiya jata hain, then fruit development mein. Fungi are extremely important in the production of antibiotics, for example, penicillin, grice of wolven, cyclosporin, which are being used to fight bacteria and fungal diseases worldwide. और कुछ आपके फंगी जो हैं वो एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी यूज किए जाते हैं बहुत सारी बैक्टीरियल फंगल डिजीज से फाइट करने में अ नंबर ऑफ फंगी आर यूज्ड इन बायो रेमिडिएशन इन व्हिच द फंगी आर मिक्स पोल्यूटेड वाटर और सोइल where they decompose the organic material in pollutants एंड इन द प्रोसेस डिटॉक्सिफाई देम फॉर एग्जांपल एस्पर्जोलस राइजोफर्स ट्राइकोटोमा फंगस को जो है मिक्स किया जाता है पोल्यूटेड वाटर या सॉइल के साथ जहाँ पे वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं जो पोल्यूटेंट्स में होते हैं और इसके बाद उन्हें डिटॉक्सीफाई करते हैं फॉर एग्जांपल दिस फंगी फंगी हैव आल्सो बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट्स फंगस पैथोजेंस राउंड वर्म्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म डिजीज टू एग्रीकल्चर क्रॉप फंगी का यूज किया गया है जैसे कि फंगस को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पैथोजेंस राउंड वर्म्स हैं जो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स में काफ़ी सारे डिसीज करते हैं एक्टिविटी 1.3 टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कट इट इन टू थ्री पीसेस कीप ईच वन इन द सेपरेट कंटेनर मार्क देम ए बी सी कीप वन ए इन ब्राइट एंड लाइट फॉर अ डे सो दैट इट गेट्स कम्प्लीटली ड्राई एंड क्रिस्प कीप वन बी ऑन कवर्ट इन ओपन एंड कीप द अदर सी इन क्लोज एयर टाइट कंटेनर Observe each of the bread pieces after three to four days. There is no growth of fungus or mold patch on bread places A and C. B shows growth of mold. The mold grows only on moist and open food stuffs. Three bread pieces आपने लेने mark कर दीजिएंगे उनको A, B, C अलग अलग containers में रखना है. A bread को आपने रखना है धूप में. B को आपने रखना है आप उसको खुले में छोड़ देंगे. C को आपने air tight container में रखना है. उसके बाद तीन से चार दिन के बाद observe करेंगे तो A और आपके C में जो है उसमें कोई भी मोल्ड या फंगस आपको नजर नहीं आएगा जबकि बी में आपको नजर आएगा क्योंकि बी जो है आपका जो मोल्ड है वो ग्रो करता है आपके मॉइस्ट और ओपन फूड स्टाफ्स में प्रोटोजोआ सिंगलर प्रोटोजोन प्रोटोजोआ आर सिंगल सेल्ड यूकार कॉमनली शो कैरेक्टरिस्टिक्स यूजली एसोसिएटेड विद एनिमल्स दे आर ऑफन ग्रुप इन द किंगडम Protista together with the plant like algae and fungus, example water molds and slime molds. They are unicellular animal like cell walls with heterotropic nutrition. There are over 50,000 known species and they are found in all environments where water is present. Protozoa is your single cell eukaryote and this commonly shows animals' ke kuch characteristics and this is why it is in the kingdom. Mein rakha gaya hai. Protista. Mein. प्लांट के साथ लाइक एलिगेंट फंगस एग्जांपल है आपके वाटर मोल्ड एंड स्लाइम मोल्ड ये आपके यूरोसेलुलर होते हैं एनिमल लाइक सेल्स होता है इट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं एंड लगभग आपके कितनी है फिफ्टी थाउजेंड ओन स्पीशीज हैं और ये आपके हर जगह पाए जाते हैं जहाँ पे वाटर होता है एग्जाम्पल्स हैं अमीबा पैरामीशियम युगलिना प्लास्मोडियम ट्राइफोनोसोमाइन गार्डिया 
The simplest protozoa is amoeba. It lives in sea and pond water. Its body is shapeless. It produces false feet or pseudopodia from its body for motion. It uses pseudopodia to capture food. It has a vacuole in which food is digested. Another protozoan is paramecium. It is slipper shaped and bears hair like cilia on its surface. Cilia is also used to get food. Paramecium has a small mouth like oral groove. Cilia brings food into this group. So, the simplest protozoa is your amoeba. It is shapeless in its body. And it has pseudopodia, which is false feet. It is used for motion. It is used for motion. It is used for motion. इसका एक विक्यूल होता है जहाँ पे फूड डाइजेस्ट होता है। दूसरा प्रोटोजोआ है आपका पैरामीशियम। ये स्लिपर शेप का होता है और इसकी बॉडी में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। हेयर लाइक आपके हेयर होते हैं जिसे बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया जो है खाने ये अपने खाना ऑप्टेन करने के लिए यूज Protozoa have worldwide distribution. They may be aquatic, terrestrial or parasites. Parasitic forms cause serious diseases in humans and animals. Structure. They are small, microscopic, unicellular and colorless organisms which varied forms. That is spherical, oval, bell-shaped, spindle-shaped, slipper-like or irregular and symmetrical. That is radial, bilateral or irregular. देखिए आपका इनका स्ट्रक्चर कैसा है स्मॉल है माइक्रोस्कोपिक है यूनिसेलुलर है कलरलेस है और इनकी भी डिफरेंट शेप्स भी हैं लोकोमोशन दे मूव विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक सूडोपोटिया वेप लाइक फ्लैगेला और शॉर्ट एंड हेयरी सिलिया न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मेनली होलोजोइक दैट इज हिटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सम फॉर्म्स आर सेप्रोबिक हिटरोट्रॉपिक Reproduction. Asexual reproduction occurs by binary fission, multiple fission or budding. Sexual reproduction occurs by synegamy and conjugation. During unfavorable conditions, some protozoans form cysts which help in reproduction, normal reproduction. Now, look, this is asexual reproduction by binary fission, through budding, through multiple fission through and sexual reproduction by synegamy and conjugation through. और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होता है तो ये एक प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग बना लेते हैं जैसे ही बोलते हैं सिस्ट। बेनिफिट्स एंड हार्म्स ऑफ प्रोटोजोआन्स। प्रोटोजोआ आर यूबिकिटिस थ्रू आउट वेट इन्वायरमेंट एंड द सोयल एंड प्लेन इम्पोर्टेंट रोल द इकोलॉजी। प्रोटोजोआ ऑक्यूपे आर रेंज ऑफ ट्रॉफिकल लेवल्स Predators upon unicellular, filamentous, algae, bacteria and microfungi. Protozoa play a vital role both as herbivores and as consumers in the decomposer link of the food chain. Protozoans also play a vital role in controlling bacterial population and biomass. Aapke jo protozoa hai, they occupy, matlab inki ek range hai, matlab range of tropic levels, right? Or as predators upon unicellular or filamentous algae, bacteria and microfungi, प्रोटोजोआ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर्बिवोर्स का भी एंड कंज्यूमर का भी इन द डिकम्पोजर लिंक राइट तो प्रोटोजोआ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया की पॉपुलेशन एंड बायोमास को कंट्रोल करने में एज कॉम्पोनेंट्स ऑफ द माइक्रोफोना एंड माइक्रोफोना प्रोटोजोआ एंड इंपॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर माइक्रो इन्वोटिब्रीड्स दस द इकोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटोजोआ एंड द ट्रांसफर ऑफ हर्ब्स एंड एलिगल प्रोडक्शन टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इज इम्पॉर्टेंट और as a component of microfauna and microfauna, protozoa is an important food source for micro invertebrates. So, this is the ecological role of protozoa, which is transferred to herbs and elegant reproduction on your successive tropic level. It is very important. Some protozoans are parasites. These include plasmodium. Plasmodium, malarial parasite causes malaria. It is estimated that malaria has killed more humans than any other. It is still one of the world's worst killers. Trinosoma bruchii gambians is a parasitic protozoan. It causes human ailment called sleeping sickness. It can also infect cattle, pigs and horses. Some of the typical examples of protozoa include amoeba and paramecium. Kuch protozoans aapke parasites hain, jasi yin plasmodium ki baat kare, yin aapka malarial parasite hai, jiski vajasi malaria hota hai. Iske alawa aapka hai, Trinosoma bruchii gambians, yin bhi aapka ek protozoan है पैरासिटिक प्रोटोजोआन है इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी हो जाती है ह्यूमंस में इसके अलावा ये कैटल पिक्स को या हॉर्सेस को भी इन्फेक्ट करता है तो आपके जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं प्रोटोजोआस के वो हैं आपके उसमें अमीबा एंड पैरामीशम वायरसेस सिंगलर वायरस अ वायरस लेटिन पॉइजन 
is a microscopic particle that can infect the cells of a biological organism. At the most basic level, viruses consist of genetic material contained within a protective protein cell called a capsid. Virus aapka microscopic particle hai, jo ki biological organism ke cells ko infect karta hai. And the most basic level pe jo viruses hote hai, in mein aapka genetic material hota hai, jis mein protective protein hota hai, jise kaha jata hai, capsid. Viruses infect a wild variety of organism, both eukaryotes, and prokaryotes. Now, you see, the virus is eukaryote, prokaryote, which can infect everyone. A virus that infects that bacteria is known as bacteriophage. The study of viruses is known as virology. Some of the common characters of viruses are as follows. Now, you see, what is the virus that infects bacteria? It is called bacteriophage. And the study of viruses is called virology. अब इनके कैरेक्टर्स देखते हैं। They are the smallest living organism. They do not have a cellular structure. They have a simple structure consisting of a small piece of nucleic acid, either DNA or RNA, surrounded by a protein coat. They are on the boundary between living and non-living. ये सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है। इनका सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्मॉल पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। या तो डीएनए होगा या फिर RNA होगा surrounded by a protein coat and ये living and non-living की boundary पे आते हैं discovery in 1852 a Russian botanist D I Ivan Vasky discovered viruses from tobacco plants these viruses were named as T M V tobacco mosaic viruses तो सबसे पहले किसने discover किया था एक Russian botanist थे इन्होंने tobacco plants में discover किया था Size. Viruses are the smallest living organisms ranging in size from about 20 to 300 millimeter on average. They cannot be seen with a simple microscope. They pass through filters which retain bacteria. A virus is so small that they can't see simple microscope. These filters can also pass through the bacteria which retain bacteria. Viruses living or non-living. Most viral Lodgers consider them non-living as they do not meet all the criteria of the generally accepted definitions of life. They are similar to obligate parasites, that is organisms which are incapable of living on its own. Now, the most viral lodgers think that they are non-living because they can't meet all the criteria for the living organism. माना जाता है लिविंग थिंग के लिए तो ये आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की तरफ होते हैं जिनको ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रहते हैं जो खुद से नहीं सरवाइव कर पाते अवंग अदर फैक्टर्स वायरसेस डू नॉट पोजेस अ सेल मेम्ब्रेन और मेटाबोलाइज ऑन देयर ओन अब इनका कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है ना ही ये मेटाबोलाइज करते हैं खुद से but viruses become living when they enter in some living organisms. They start reproducing and metabolizing. The body in which they enter is called the host and they also possess a genetic material, DNA or RNA. So viruses are considered on the boundary between living and non-living. Now, as they enter in a living organism, then they start reproducing and metabolizing. That means, they start living things to show their features. जिसमें ये एंटर करते हैं, जिस बॉडी में उसे कहते हैं होस्ट, इनका खुद का एक जेनेटिक मटेरियल भी होता है, डीएनए या आरएनए, तो इसलिए वायरसेस को बाउंड्री में कंसीडर किया जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के। क्लासिफिकेशन, दे हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन एनी ऑफ़ द फाइव किंगडम्स ड्यू टू some common disease in humans such as common cold, chicken pox, viruses also cause certain serious disease like AIDS, bird flu and SARS which lead to death. So, look, in this disease, you have heard about these things, all of these are because of which reason? Viruses are because of which. Viruses have the ability to reproduce very quickly and that is why the disease caused by them are tough to cure. Some of the disease cannot be cured at all, example, AIDS. देखिए इनकी ये बहुत ही रैपिडली बहुत ही रैपिडली रिप्रोड्यूस करते हैं और इसीलिए इसको क्योर करना बड़ा ही मुश्किल होता है कुछ तो ऐसी डिसीज़ है जिससे एड्स उसको क्योर नहीं किया जा सकता रिसेंटली इट हैज बीन सीन दैट वायरस नेम्ड पैपिलोमा वायरस कॉजेस सर्विकल कैंसर व्हिच इज ऑल्सो इनक्यूरेबल अब देखिए एक और कैंसर है सर्विकल कैंसर जो भी आपके एक वायरस की वजह से हो रहा है जिसका नाम है पैपिलोमा वायरस ये भी इनक्यूरेबल है अ वायरस कॉल्ड बैक्टीरियोफेज अटैक बैक्टीरिया it has polygonal heart and a hollow tail. The tobacco mosaic 
वायरस कॉज डिसीज इन टबेको प्लांट इट इज रॉड शेप्ड अब एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियो फेस ये बैक्टीरिया को अटैक करता है इसका पॉलीगनल हार्ड एंड हॉलो टेल है आपका टी यानी जो टबैको मोजेक वायरस है ये टबैको प्लांट में आपका क्या करता है बीमारी फैलाता है एंड इसका शेप है रॉड शेप फुट एंड माउथ डिसीज इन कैटल आर कॉज बाय एफ एम डी वी दैट इज फुट एंड माउथ डिसीज वायरस अब आपकी फुट एंड माउथ डिसीज हो जाती है जो कैटल में वो किसकी वजह से होती है इस वायरस की वजह से यूज ऑफ वायरसेज वायरसेज आर इंपॉर्टेंट टू द स्टडी ऑफ मॉलिकुलर एंड सेलर बायोलॉजी दे प्रोवाइड सिंपल सिस्टम दट कैन बी यूज टू मैनपलेट एंड इन्वेस्टिगेट द फंक्शन ऑफ सेल्स द स्टडी एंड यूज ऑफ वायरसेज है प्रोवाइड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल वायरसेज है सिंप्लीफाइड द स्टडी ऑफ चुनेट वायरोथेरापी थेरापी यूजिंग वायरसेज शोज प्रोमिसिंग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड जीन थेरापी वायरसेज देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द स्टडी ऑफ मॉलिकुलर एंड सेलर बायोलॉजी ये एक सिंपल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जिसको यूज़ किया जाता है टू मेनोपलेट एंड इन्वेस्टिगेट द फंक्शंस ऑफ सेल इसके अलावा देखिए जो स्टडी या यूजेस ऑफ वायरस की उन्होंने एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट मतलब यू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बायोलॉजी जैसे कि वायरसेस ने सिंप्लीफाई कर दिया स्टडी ऑफ जेनेटिक्स वायरोथेरापी थेरेपी यूजिंग वायरसेज ये काफ़ी यूज़ की जाती है ट्रीटमेंट के में कैंसर के ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी में अब आपको देखिए एक टेबल दी गई है वायरसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस दिया गया है आपका देखिए वायरसेस क्या हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक यानी कितने छोटे हैं राइट एंड आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑफकोर्स दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स नेक्स्ट इज वायरसेज डू नॉट हैव साइटोप्लाज न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन वायरस में साइटोप्लाज नहीं होता न्यूक्लियस नहीं होता सेल मेम्ब्रेन नहीं होता जबकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास ये तीनों चीजें होती हैं राइट वायरसेस आर नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग वायरसेस आर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक ये पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों हो सकते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जबकि वायरसेज पैथोजेनिक है वायरसेज कैन बी क्रिस्टलाइज एग्जाम्पल टी एम वी एफ एम डी वी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज एग्जाम्पल बैक्टीरिया फांगी एंड बैक्टीरिया फूड प्रेजर्वेशन food preservation is a process of treating and handling food in such a way as to stop or greatly slow down the spoilage of food it is a technique used to prevent food borne illness while maintaining nutritional value density texture and flavor some of the common methods of food preservation are dekhi food preserve karna kyun zaruri hai dekhi taki hum usko lambe samay tak chala sake food ka jo spoilage hai wo kam ho sake राइट right? और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो मेंटेन रह सके उसका टेक्सचर फ्लेवर ये सब मेंटेन रह सके तो कुछ मेथड्स हैं आपके नंबर वन इज ड्राइंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ फूड प्रेजर्वेशन इज बाय ड्राइंग इट रिड्यूस वाटर एक्टिविटी सफिशियंट टू डीले और प्रिवेंट बैक्टीरियल रूल एग्जाम्पल सम फ्रूट्स लाइक एप्पल्स पेयर्स बनाना एक्सेट्रा ड्राइड वेजिटेबल्स लाइक टोमेटोज आर ऑल्सो ड्राइड मोस्ट टाइप्स ऑफ वीट्स कैन भी ड्राइड ड्राइंग सबसे पुराना मैथड है प्रेजर्वेशन का इससे क्या होता है ये वाटर जो कॉन्टेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और जो आपका खाना है जो भी वो देर तक आपका रहता है आपका प्रिजर्व जैसे कि कुछ फ्रूट्स एप्पल पेयर बनाना इनको ड्राई किया जाता है टमेटोज हैं इनको भी ड्राई किया जाता है बहुत सारी तरह की जो मीट है उनको भी ड्राई किया जाता है फ्रीजिंग लो टेम्परेचर एंड रिडक्शन ऑफ वाटर एक्टिविटी टू प्री वेन माइक्रोबल ग्रोथ एग्जाम्पल फ्रोजन पीज आर स्टोर इन द फ्रीजर किसी भी चीज़ को देखिए अगर आप टेम्परेचर को लो कर देंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा जैसे कि फ्रोजन पीज आपके जो मटर होते हैं उनको फ्रीजर में रखा जाता है वो काफ़ी लंबे समय तक आपके प्रिजर्व रहते हैं पिकलिंग पिकलिंग एज अ मैथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड बट प्लेसिंग इट और कुकिंग इट एन अब्सटेंस दट इनहेबिट्स और किल्स बैक्टीरिया एंड माटो ऑर्गेनिजम्स टिपिकल पिकलिंग एजेंट्स इंक्लूड ब्राइन हाई एंड सॉल्ट वेनेगो इथनॉल एंड वेजिटेबल ऑयल स्पेशली ऑलिव ऑयल एग्जाम्पल मैंगो पिकलिंग लेमन पिकलिंग एक्सेट्रा अचार जो हमारे घर में बनता है अचार काफ़ी लंबे समय तक चलता है तो ये भी एक प्रिजर्वेशन का तरीका है इसमें कुछ कॉमन एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं लाइक आपका वेनेगर है ब्राइन ब्राइन होता है सॉल्ट सोल्यूशन होता है उसमें आपका सॉल्ट ज़्यादा होता है and eat in oil and vegetable oil canning and bottling canning involves cooking fruits or vegetables sealing them in sterile cans and jars and boiling the containers to kill or weaken any remaining bacteria as a form of pasteurization example after pickling the pickles are kept in bottles along with many vegetables and fruits in bottles dekhi bottling and canning mein aapka kya hota hai isme aapka kya hota hai ki jaise ki fruits ko cook kar diya ya vegetable ko cook kar diya unhone air tight container mein unko band karke rakh diya right Salting, salting or curing 
draws out moisture from the food through a process of osmosis. Example, meat is cured with salt. Salt in kisi cheese mein jase aap salt daalte hai, to moisture usme se draw out ho jata hai, right? Or phir ho lambe samay tak tika rehta hai. Biological process. Some foods such as many traditional cheese can be kept for a long time without use of any special procedures. The preservation occurs because of the presence in very high numbers of beneficial bacteria or fungi which use their own biological defenses to prevent other organisms to grow. Now, there are biological processes. There are some food items that you can keep in a traditional cheese. You can keep it in a long time. You can keep it in a special procedure. So, the preservation is because of the preservation that you have बेनिफिशियल बैक्टीरिया फंगी जो होते हैं उनका हाई प्रेजेंस की वजह से क्योंकि खुद अपने बायोलॉजिकल डिफेंस को यूज़ करते हैं एंड ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने से प्रिवेंट करते हैं बाय हीटिंग सिंपली बॉइलिंग हीटिंग ऑफ़ फूड किल्स जो हम सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट हैं एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ मिल्क आप किसी भी खाने को बॉईल करते हैं या हीट करते हैं तो वो सिंपली जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो मर जाते हैं उसमें एग्जांपल आपका बॉइलिंग ऑफ मिल्क Points to remember. A microorganism is an organism that is microscopic and is not visible to the naked eye. The study of microorganism is called microbiology. Microorganisms develop cysts during unfavorable conditions for their protection. Single cell microorganisms were the first forms of life to develop on Earth. Anton Van Leeuwenhoek in 1676 discovered the first microorganism. Louis Pasha gave germ theory and developed pasteurization. Viruses are the smallest organisms and they lie on the borderline dividing living and non-living. The study of bacteria is known as bacteriology. The term bacteria has traditionally been generally applied to all microscopic single-celled prokaryotes. The first bacteria were observed by Leeuwenhoek in 1676. Bacteria are broadly divided into two types on the mode of their nutrition, that is autotrophs. This may be your division of photoautotrophs and chemoautotrophs and heterotrophs, saprophytic and parasitic. Bacteria cause diseases like tetanus, typhoid, pneumonia, cholera. All bacteria reproduce through asexual reproduction. Bacteria help in the nitrogen fixation in plants. Friendly bacteria is a term used to refer to those bacteria that offer some benefit to human host. Algae include the most primitive plants. Algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. The mode of nutrition in algae is photoautotropic. Remember that. Some algal species produce chemicals which are toxic to humans and aquatic life. Certain algae are edible. Algae are used in wastewater treatment facilities. The branch of science that deals with fungi is called mycology. Fungi cause about 100,000 diseases of plants including 70% of the major crop diseases. Fungi are used as a food source, example mushroom. Protozoa are single-celled eukaryotes classified in kingdom, protista, example amoeba and paramecium. Protozoa play a vital role in controlling bacteria population and biomass. Protozoa such as plasmodium are parasites which cause malaria. A Russian botanist D.I. Ivanovsky discovered viruses. Viruses have not been classified yet due to their complexity, that is dual character, living and non-living. Microorganism causing disease are called pathogens. Some methods of food preservation are drying, pickling, salting, freezing, canning and bottling apart from certain biological processes. Children, I hope you have understood this chapter and you will do this chapter.